Prime Minister and I have just finished a very productive meeting. And the Prime Minister, I know you've got to go up to Capitol Hill very soon and uh, to address the joint session to Congress. It's a testament to the strong and enduring and thoroughly bipartisan support that exists all across the United States for the friendship and partnership between the United States that the, they're anxiously waiting to hear you up on Capitol Hill. A partnership that is among the most consequential in the world, that is stronger, closer, and more dynamic than any time in history. Mr. Prime Minister, we've met many times over the past few years, most recently in Hiroshima at the G7 summit, and each time I was struck by our ability to find new areas of cooperation. Together, we're unlocking a shared future of what I believe to be unlimited potential. And with this visit, we're demonstrating once more how India and the United States are collaborating on nearly every human endeavor and delivering progress across the board. For from designing new ways to diagnose and treat illnesses like cancer and diabetes to collaborating on human spaceflight, including sending an Indian astronaut to the International Space Station in 2024, to accelerating the global clean energy transition and tackling climate, the climate crisis we face, to harnessing our shared expertise on critical and emerging technologies like quantum computing and artificial intelligence, to ensuring they are not used as tools of misinformation and oppression. We are doubling down on our cooperation to secure our semiconductor, our semiconductor supply chains, advancing open RAN telecommunications networks, and growing our major defense partnership with the more joint exercises, more cooperation between our defense industries, and more consultation and coordination across all domains. Our economic relationship is booming. Trade between our countries has almost doubled over the past decade to more than $191 billion, supporting tens of thousands of good jobs in both India and the United States. Add to that, one million American jobs across 44 states will be supported by the purchase of more than 200, more than 200 American-made Boeing aircraft by that Air India is announcing earlier this year. And with this visit, Indian firms are announcing more than $2 billion, more than $2 billion in new investments in manufacturing, solar in, in Colorado, steel in Ohio, and optic fiber in South Carolina and much more. Further proof that America's manufacturing is back. We're expanding educational exchanges for our students, building on the record 125,000 student visas for Indians to study in the United States we issued last year, and opening new consulates that's going to make it easier for our people to travel, work, and collaborate together. On the issues that matter most and that will define the future, our nations look to one another, including on critical regional and global issues. And today, we also talked about our shared efforts to mitigate the humanitarian tragedies unleashed by Russia's brutal war in Ukraine and to defend the core principles of the UN Charter's sovereignty and territorial integrity. We discussed our work through the Quad and how India and the United States, together with Australia and Japan, can ensure the vital Indo-Pacific region remains free, open, prosperous, and secure. Through our new I2 YouTube ground grouping with Israel and the UAE, we're building regional connections to the Middle East and spurring science-based solutions and the global challenges like food security and clean energy. And this year, under India's leadership of the G20, we're putting sustainable development at the center of the agenda. We're de delivering meaningful action on low- and middle-income nations, including multilateral development bank reform, debt relief, and building resilient and equitable health systems. The bottom line is simple. We want people everywhere to have the opportunity to live in dignity. And uh, let me be close with this. Indians and Americans are both peoples who innovate and create turn obstacles into opportunities, who find strength in community and family. 
and who cherish freedom and celebrate the democratic values of universal human rights, which face challenges around the world and, each, and in each of our countries, but which remain so vital to the success of each of our nations. Press freedom, religious freedom, tolerance, diversity. India now has the most populous country, is now the most populous country in the world. It's a democracy. We understand that it is, has, it, it, it is the brilliance and the backbone of our people, as diverse and, and talents and traditions that make us strong as a nation. It's democracies that do that. We see that so clearly here in the United States, where a vibrant Indian American community of more than four million strong contributes every single day to the writing of the future of our nation. Indian Americans of every background and faith representing the full diversity of India are pursuing their American dream while maintaining deep connections for their Indian heritage and families. That, that makes us all stronger. That is the cornerstone of this essential partnership between India and the United States. And that is why I know the friendship between our nations is only going to grow as we face the future together. Mr. Prime Minister, the floor is yours. Your Excellency, Rajprati Biden, Dono Deshon ke delegates, media ke saathiyo, namaskar. सबसे पहले मैं राष्ट्रपति बाइडेन को उनके मित्रतापूर्ण शब्दों और भारत अमेरिका संबंधों के बारे में उनके सकारात्मक विचारों के लिए धन्यवाद देता हूं फ्रेंड्स आज का दिन भारत और अमेरिका के संबंधों के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है आज की हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है फ्रेंड्स भारत अमेरिका की व्यापार और निवेश साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमी कंडक्टर्स स्पेस क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं अमेरिका की माइक्रोन गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है इस यात्रा के दौरान मुझे अमेरिका के कुछ अन्य सीईओज के साथ मुलाकात करने का भी अवसर मिला उनके साथ हुई चर्चाओं में भी मैंने भारत के प्रति उत्साह और एक सकारात्मक सोच महसूस किया हम दोनों सहमत हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को सार्थक करने में गवर्नमेंट्स बिजनेसेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में भारत और अमेरिका के साझे विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं इसमें 
ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी बैटरी स्टोरेज कार्बन कैप्चर जैसे क्षेत्र शामिल है हमने यह भी निर्णय लिया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल सिक्योर और रेजिलियंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं जनरल इलेक्ट्रिक्स द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजिन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा इस सहयोग में दोनों देशों के रक्षा उद्योग और स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं उन्हें आपस में जोड़ना हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का मुख्य उद्देश्य है स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा गहरा और वर्षों पुराना सहयोग रहा है आज हमने आर्टेमिस अकोर्स में शामिल होने का निर्णय लेकर हमारे स्पेस कोऑपरेशन में एक लंबी उड़ान भरी है सक्षम में कहूं तो भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्का इज नॉट द लिमिट फ्रेंड्स हमारे संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे पीपल टू पीपल टाइज है भारतीय मूल के 40 लाख से भी ज्यादा लोग आज अमेरिका की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं आज सुबह व्हाइट हाउस में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इंडियन अमेरिकन हमारे संबंधों की असली ताकत है इन संबंधों को और गहरा करने के लिए हम अमेरिके द्वारा बेंगलुरु और अहमदाबाद में कौंसुलेट्स खोलने के निर्णय का स्वागत करते हैं उसी तरह सीएटल में भारत का नया कौंसुलेट खोलेंगे फ्रेंड्स आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की इनलो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा यह हमारी साझा प्राथमिकता है हम एकमत है कि इस क्षेत्र का विकास और सफलता पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है हमने क्वार पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत की जी की अध्यक्षता में हम वन अर्थ 
वन फैमिली वन फ्यूचर उस पर बल दे रहे हैं ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज दे रहे हैं मैं राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अफ्रीका को जी ट्वेंटी का पूर्ण सदस्य बनाने के मेरे प्रस्ताव पर समर्थन जताया है फ्रेंड्स हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति स्थिरता समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं मुझे विश्वास है कि इन मूल्यों के आधार पर हम दोनों देशों के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे राष्ट्रपति बाइडन आज की उपयोगी चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस वर्ष जी ट्वेंटी समिट के दौरान आपका भारत में स्वागत करने के लिए भारत और मैं स्वयं भी बहुत ही उत्सुक है और वैसा राष्ट्रपति जी ने कहा हम लोगों को मुझे जाना है बाद में कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए और इसलिए ज़्यादा अधिक समय न लेते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं मैं फिर एक बार राष्ट्रपति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं Well the Congress is actually waiting to and anxiously waiting to hear you. I'm told there are two questioners, Sabrina from the Wall Street Journal and Kumar uh, from the uh, uh, Trust of India. And uh, Sabrina, you first. Uh, thank you, Mr. President. I have a question for the Prime Minister, but first a two-part question for you. Uh, your comments at a fundraiser this week appear to be the first time in recent memory that a sitting US president has called a Chinese leader a dictator. Uh, did those comments about President Xi undermine or complicate the progress your administration has made in maintaining a relationship with China? And secondly, on India, as you raise these broader issues of human rights and democracy, what is your message to those, including some members of your own party, who say that your administration is overlooking the targeting of religious minorities and crackdown on dissent in Prime Minister Modi's country? The answer to your first question is no. Uh, you know, uh, when we're talking to our allies and, uh, and partners around the world, including India, uh, we let the, uh, uh, the idea of my choosing and avoiding saying what I think is the facts with regard to the relationship with India, with uh, China, is, uh, is just not uh, something I'm going to uh, change very much. Um, I think we, uh, I believe that, and I've said this for some time, that the hysteria about the relationship with China is collapsing and moving, et cetera, et cetera. We had an incident that uh, caused uh, some, uh, some confusion, you might say. But, President, but the Secretary Blinken had a great trip to China. I expect to be meeting with President Xi sometime in the future, in the near term, and uh, I don't think it's had any real consequence. Uh, and what was your second question? So as you raise these broader issues on, of human rights and democracy, what is your message to those, including some members of your own party, who believe that your administration is overlooking the targeting of religious minorities and a crackdown on dissent in India? Well, look, uh, the Prime Minister and I had a good discussion about democratic values. And, uh, and there is, a, there is the, uh, that's the nature of our relationship. We're straightforward with each other. and. Uh, and we respect each other. One of the fundamental reasons that I believe the U.S.-China uh, relationship is not in the space it is in the U.S.-Indian relationship is that uh, there is an overwhelming respect for each other because we're both democracies. And uh, it's a common democratic uh, character of both our countries that and our people, our diversity, our culture, our open, tolerant, robust debate, 
And I believe uh, that we believe in the dignity of every citizen. And it is in America's DNA, and I believe in India's DNA, uh, that um, the whole world, uh, the whole world has a stake in our success, both of us, in maintaining our democracies, makes us appealing partners, and enables us to uh, expand democratic institutions across around the world. And uh, I uh, believe this, and I still believe this. Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. Um, as you stand here in the East Room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं लोग कहते हैं नहीं भारत डेमोक्रेसी है और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है लोकतंत्र हमारे रगों में है लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है और हमारा संविधान और हमारी सरकार और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट क्रीड रिलीजन जेंडर किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है ह्यूमैनिटी नहीं है ह्यूमन राइट्स नहीं है फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है और इसलिए भारत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के और इसलिए हम चलते हैं भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है न धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर न उम्र के आधार पर न भूभाग के आधार पर कुमार थैंक्स लॉट सर Uh, sir, my question is on the issue of climate change. Uh, both countries have spoken strongly about the uh, need to tackle the climate change, but there is a view. Both. I'm sorry. Yeah, both countries have spoken about the challenge of climate change, but there is a view that uh, ambitious targets are set, but implementation is found often lacking. And there is also a criticism of lack of technological transfer, financial transfer from the developed countries to the developing nations. How do you both leaders see the uh, way ahead on this pressing issue? Well, first of all, I think it is the existential threat to humanity, climate change. It's the most serious problem we face as human beings. We have to keep it below 1.5 degrees Celsius. We've made enormous progress here in the United States on dealing with this issue by doing three things. Number one, by insisting that we move our — every one of our industries into a position where they can take advantage of cheaper and more extensive and more available renewable energy, whether it's solar or wind or hydrogen and green hydrogen. There's a whole range of things we've been working on. In addition to that, we find ourselves in a position that 
what we've done is that we have significantly reduced the, for example, I made a commitment that we are going to make sure that by 2030, 30 percent of all our land and sea and oceans were, are, were in conservation, could not be developed. We're well on our way to doing that, and that's also absorbing carbon from the air as a consequence of that because of the conservation. We are in a position as well by we have provided for significant increase in funding for a whole range of issues, but no, not just for the United States, but for the rest of the world. For example, we're working with the G7 to provide for in infrastructure work for, for uh, dealing with global warming on the continent of Africa. Uh, in Angola, building the largest solar project, moving ourselves, having railway to go all the way across the southern two-thirds, the, the, from the Atlantic Ocean to the, to the Indian Ocean in Africa, to be able to transport and do it cheaper and do it with less, less, how can I say it, less carbon emissions. Uh, we're trying to work with other countries to maintain their maintain their carbon sinks so they don't have to develop them like we did in causing pollution. And we're trying to figure out how to work out to pay them not to develop certain areas like the Amazon and Brazil. But there's a lot of technology that's available that we're sharing and we share with one another. We've learned how to do solar energy, which is considerably cheaper than it is to, for, for fuel, for uh, fossil fuels the same way dealing with not just solar, but dealing with uh, wind. And so there's a lot of technology that we've developed, and, uh, and we're well on our way, I think, to meeting the commitment we made to uh, — that we made in Paris. And, I, and we're prepared to share all of that with India that has a desire to do the same. Excellency, you have said right. जहां तक भारत का सवाल है एनवायरमेंट क्लाइमेट ये हमारे सांस्कृतिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है उसका हमारे लिए एनवायरमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है ये कन्वीनियंस के कारण करने का हमारा काम नहीं है हम ये मानते हैं हम एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर में विश्वास नहीं करते हैं पूरे सृष्टि को चलाने के लिए मिल्किंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है लेकिन एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर नहीं चल सकता है हम इस पक्ष में रहे हैं और उसी के मूल पर आधार पर भारत अपने लिए करता है इतना ही नहीं हम कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव भी ले रहे हैं आपको मालूम है जी ट्वेंटी देशों ने पेरिस में जो प्रॉमिस किया था सभी जी ट्वेंटी देशों में अकेला हिंदुस्तान है जिसने पेरिस में जो प्रॉमिस किए थे वो सारे प्रॉमिस पूरे किए हैं इतना ही नहीं सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हमने ग्लासगो में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 500 हंड्रेड का टारगेट रखा है हमने 2030 तक भारत की रेलवे का नेट जीरो का रख रखा है और भारत की रेलवे कहने के बाद आपको उसका स्केल पता होना चाहिए भारत की रेलवे का मतलब है कि हर दिन मेरे यहाँ रेल के डिब्बे में पूरा ऑस्ट्रेलिया होता है इतना बड़ा मेरा देश है और वहाँ मैं 2030 तक रेलवे को नेट जीरो लेकर के चल रहा हूँ उसी प्रकार से जो हमने सोलर एनर्जी के टारगेट तय किए थे हमने इथेनॉल के टारगेट तय किए थे 20 परसेंट टेन परसेंट का वो समय से पहले पूरा कर दिया हम 20 परसेंट इथेनॉल ब्लैंडिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन को इनिशिएट कर रहे हैं और भारत ग्रीन हाइड्रोजन हब बने उस दिशा में हम काम कर रहे हैं हमने दुनिया के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसका हमने लॉन्च किया और आज दुनिया के कई देश उसमें भारत के साथ मिल के आगे बढ़ रहे हैं हमने जो आइलैंड कंट्रीज है उनको स्पेशली सोलार के क्षेत्र में मदद करके उनको एक नया विश्वास दिया है कि हम आपकी कठिनाइयों में आपके साथ हैं भावी किसी भी संकट के लिए 
हम आपकी चुनौती को पार करने के लिए हमारी जिम्मेवारियां निभाएंगे आपको भी मदद करेंगे हम वो देश हैं जिसने एक और नया क्षेत्र हाथ लिया है हम देख रहे हैं कि नेचुरल कैलेमिटी के कारण आज मनुष्य मृत्यु की चर्चा तो होती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना नुकसान होता है जो पचास पचास साल तक भरपाई नहीं हो सकता और इसलिए ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जिस प्रकार का संकट आ रहा है तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसमें रेजिलियंस हो और इसके लिए सीडीआरआई हमने एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया है और आपको पता होगा मैंने ग्लासगो के अंदर एक विषय रखा है दुनिया के सामने और जिसको पिछले दिनों यूएन सेक्रेटरी जनरल और मैंने उसको लॉन्च किया है वो है मिशन लाइफ और जब मैं लाइफ कहता हूं तब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट हर इंडिविजुअल को प्रो क्लाइमेट प्रो एनवायरमेंट अपना जीवन जीने का तरीका डेवलप करना होगा इतने बड़े संकट के लिए उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारत ने जो आज इन क्षेत्रों में काम शुरू किया है इसलिए नहीं कि भारत ने दुनिया के एनवायरनमेंट को बुरा किया है लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी भावी पीढ़ी की हमें चिंता है हम हमारी भावी पीढ़ी को ऐसा विश्व नहीं दे सकते हैं कि जिसके लिए उसके लिए जीना कठिन न हो कठिन हो जाए और इसलिए एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भारत ने खुद ने कुछ बुरा नहीं किया है तो भी अच्छा करने में योगदान देने में हम अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं और हम आगे भी निभा रहेंगे जहां तक समृद्ध देश है लगातार चर्चा रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो फाइनेंशियल मदद हो और धीरे धीरे विश्व भी मन बना रहा है कि जो देश इसमें करना चाहते हैं उनको टेक्नोलॉजी की मदद मिले उनको फाइनेंशियल मदद मिले हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जितना जल्दी इस विषय में आगे बढ़ेंगे दुनिया को इस संकट से हम जल्दी से मुक्त कर पाएंगे धन्यवाद convinced my colleagues in the Congress to pass legislation, the largest climate fund ever in America in the world history, $369 billion, $369 billion to deal with the climate crisis. And we are doing it extensively now, and I think you're going to see significant progress. Thank you all very, very much. President,